Parcours des clics, la clé de votre réussite, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile vos chances de réussite au bac grâce aux corrigés vidéo. Aujourd'hui, épreuve d'histoire géo, série L et ES, un troisième sujet sur les États-Unis, les chemins de la puissance, les États-Unis et le monde à la fin des années 60. Cher professeur, bonjour. Bonjour. Alors, quelle était l'introduction possible sur ce sujet Eh bien, en fait, déjà, pour un sujet comme celui-ci, ce qui est important, c'est que vous êtes dans une étude de document. Mais la chose pour une étude de document, c'est vraiment de parler des, des différents documents. Et l'autre point aussi important que beaucoup d'étudiants ont tendance à faire, c'est de faire euh, une dissertation. Or, vous êtes quand même dans un commentaire, un commentaire d'image. Donc là-dessus, c'est vraiment très important à vraiment souligner. Bon, déjà, pour une première petite introduction, vous aurez pu dire tout simplement que euh, les États-Unis, donc c'est la nation la plus riche de la planète, elle cumule les premières places mondiales et apparaissent comme une puissance incontournable à la fin des années 60. Les deux guerres mondiales marquent le déclin de l'Europe et permettent l'émergence de la puissance américaine qui se place pendant la guerre froide à la tête du monde libre. Pourtant, ces actions politiques à l'échelle du globe sont critiquées par ses propres concitoyens, mais comme par ses alliés les plus faibles. Donc déjà, avant d'aller un peu plus en profondeur, il faut que vous présentiez vos documents. Souvent, vos professeurs vous ont appris la formule DENS. DENS, c'est date, auteur, nature, contexte, enjeu. C'est une formule très facile à retenir. Donc déjà, vous, vous, vous allez euh, mettre euh, en avant le premier document. Vous allez dire que le premier document, très simple, le premier document est daté de l'année 1969. 1969, c'est l'année en fait où l'homme est allé sur la Lune. Donc ça, vous pouvez développer là-dessus. L'auteur de cette image, bon, bah, c'est Neil Armstrong, l'astronaute qui a pris en fait cette photo. Donc probablement sur la photo, vous avez peut-être, bah, c'est sûrement Buzz Aldrin qui est dessus. La photographie, donc c'est la nature en fait de votre document. Et ensuite le contexte. Hein, faites bien attention entre le contexte et l'enjeu. Donc le contexte, c'est la conquête de la Lune par les Américains dans la course spatiale contre l'URSS. Il hein, ne faut pas oublier que dès à partir à la fin des années 50, l'URSS et les États-Unis rentrent dans la course spatiale. Hein, L'URSS, c'est eux qui ont envoyé le, le, premier, le premier homme dans l'espace. Les États-Unis, c'est eux qui ont envoyé l'homme euh, sur la Lune. Et l'enjeu, bah, c'est à travers ce, ce document, c'est prouver l'affirmation états-unienne sur le monde entier et même au-delà. Dans le deuxième document, pareil, vous êtes dans la même année, 1969. L'auteur, c'est un groupe euh, donc, euh, qui s'appelle Country, Country Joe. Même si vous ne connaissez pas très bien ce groupe, ce n'est pas très grave, vous avez quand même pas mal d'éléments dans votre texte qui vous le soulignent. Donc la nature, bon, c'est un texte, euh, c'est un, une chanson. Le contexte, bah, là par contre, c'est à la différence de l'autre, où on met, on met davantage euh, la puissance américaine. Là, au contraire, on va plutôt critiquer la puissance américaine, mais plus critiquer la puissance américaine dans l'espace américain. Et puis l'enjeu, bah, c'est finalement cette chanson, bah, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle est plutôt censurée, hein elle est interdite aux états unis Pourquoi Parce qu'elle remet en cause la puissance, l'hégémonie en fait, américaine. Donc en clair, votre problématique, vous, là, en, dans votre consigne, vous pouvez dans votre consigne reprendre en fait, cette consigne pour restructurer votre problématique et vous pouvez très bien dire comment la puissance américaine à la fin des années 60 est-elle remise en cause S'affirme-t-elle comme gendarme du monde ou plutôt est-elle contestée à l'extérieur donc en fait, dans une première partie, alors moi je l'ai fait en deux parties, hein, vous pouvez faire euh, première partie, les états unis leaders d'un nouveau monde. Là au contraire, bah, vous allez parler plutôt d'une politique d'action, hein, donc d'action au niveau politique. Elle s'engage à travers le monde, hein, comme jardin du monde. Euh, et puis elle s'engage aussi euh, donc, sur l'ensemble avec le plan Marshall. Il hein, faut vraiment détailler un peu, enfin vraiment... Euh, de mettre un peu plus d'éléments. Et la deuxième partie Et euh, donc la deuxième partie, euh, c'est plutôt les États-Unis, donc modèle fragilisé, où là vous allez mettre plutôt en avant les guerres sans fin, donc parler de la guerre de Corée comme la guerre du Vietnam, qui sont des guerres d'usure. Une jeunesse ébranlée, hein, c'est les mouvements hippies, les mouvements yéyé, c'est Youthstock, hein, Youthstock est vraiment mis en avant dans le deuxième document. Et puis en effet, une Amérique contestée contestés aussi bien dans le pays, mais au niveau international, parce que certains, certains de leurs alliés, comme la France, se détachent de, euh, disons, de la puissance américaine. Vous avez en France, par exemple, De Gaulle qui décide en fait, de, de supprimer toutes les bases américaines. Donc, il y a vraiment, hein, euh, au sein même de l'espace américain, euh, à partir des années 60, la puissance américaine est contestée, aussi bien euh, au sein même du pays comme à l'extérieur. Et, Et enfin, en conclusion, en conclusion bah, en conclusion, c'est très simple, hein, c'est une ouverture un peu sur ce qui va se passer par la suite. Hein. Vous pouvez dire que finalement, que les guerres, euh, les guerres mondiales dans la première moitié du XXe siècle ont amené en fait cette puissance américaine à s'imposer à travers le monde, que 
Finalement, elle reste quand même critiquée euh, par leurs actions jusque dans les années 80, notamment avec l'affaire Egan. Cependant, euh, à la fin, à, euh, au début des années 90, avec la disparition de l'Union soviétique, les États-Unis se trouvent confrontés à un nouveau défi, donc par contre celui de construire autour d'eux un, un nouvel ordre mondial pacifié. Et ça, ça va, ça va continuer jusqu'aux années 2001. Voilà. Cher professeur, je vous remercie. Merci. D'autres corrections écrites sur mcetv.fr. À bientôt sur MCE. Au revoir. Cours des clics, la clé de votre réussite vous a présenté les corrigés du bac.